シエラジ。君のためのシエラジ。誰が G やっていうか、はい、RG よね。RG を。はい、ありがとう、ありがとう。はい、失礼しようかね。失礼しようか。はい。というわけで、今週も始めました、シエラジ。えっ、ー、と、1週間お休みさせていただきまして、少し遅れましたけども、シエラジ、今回もね、楽しくやっていこうかと思っております。というわけで、一番最初ですけど、まあまあ。最初にね、すごいハイテンションで来てくれたこの子を紹介していきましょうどうぞーすどうも南黒小白ですウィーはいというわけで終わりますあっあっあっ<笑>そうそうそうそうそう<笑>というわけで、はい、小白とは今特に何もないか、はい、<笑>いやそんなことないだろえ何かあんのいや,なんかんのあいや特に何もなかったわ<笑>じゃあなんで今日来たんゲスト<笑><笑>知らねえよお前よ呼ばれたよ俺あ呼んであげたよありがたくお前あ<笑>あ嬉うれしいなうれしいなはあうふうふう動画では初めてかですね案外へえへえじゃねえ<笑>というわけでまだ雑な感じですけどもなんで<笑>フリートーク始めるぞ今のだからフリートークでこうバンバンやれよじゃあ<笑>はいというわけでフリートークトークトークイエーイイエーイオッケーなんだよこのこのノリが続くのやだよもう,<笑>もうしょっぱなやだよまあそんなこと言ってよ<笑>というわけでフリートーク今回ですねバレンタインデーについてというわけでバレンタインデーキーあれかバレンタインデーやっぱ男子にあげたいだとかなんやかんやはもうねもうね私のあの隣のクラスの山田くんにねちょっとね誰だ山田ってわかんねえよ<笑>いるかもしんねえから突っ込みづらいだろう<笑>お前そのクラスの隣にいるかもしれないからわかんねえだろお前<笑>。いねえわ。まずうちの学年に山田くんいないわ。山田くんいないわ。え、何あ、あげてないときにはそうね、女の子同士でね、まあ、友達ウィーってあげたりはしたけど、男子にあげないかった。えーえー、すごい。最近では男子から女子にあげる逆チョコなんてものもあったりだとか。男子から男子にあげるホモチョコなんてものがあってやとかこれ素敵だも素敵なものがはい静かにしよっかはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはバレンタインはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはイベントですからね。洞窟だから、ね、あんなもん。見てて発揮がするわ。あ、察し。<笑>まあ、どうとどうっていいんですけど、えっと、まあまあまあ、僕もね、でも、僕もバレンタインチョコ言うてもらいましたから、マジでチョコっていうか、まあ、お菓子というか、はい。まあ、見た目職場の人とか、あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あっ、しばくぞ。あ、ともちょこ。ともちょこ。ともちょこも、ともちょこもらってねえよ。いや、もらってるな。<笑>もらってねえよ。そういう系統の人に好かれる傾向があると聞いたよ、私は。<笑>あの、リアル、リアルだからやめろ、お前。<笑><笑>リアルにそういうことあるからやめろ。<笑>ちょいちょいあるからやめろ、お前。<笑>マジか。結構、結構腐ってくるわ、お前。<笑><笑>ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん。まあ、ごめんとか思ってないけど、ねはい。ホワイトデーにお返しをやっぱね、手作りで作るのは大変ですけども。手作り。え手作りでしょ女子力やっぱ女子力っていうわけでえでも<笑>えでもやっぱほら手作りで作りたくなるよねお前女子だったのかいや別になんだろうこう楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽しくなんないなんか楽やってんのバカみたいに大変だよあれあとね<笑>生キャラメル作ったりとかうん生キャラメル美味しいよねまあまあ有名まあまあ作りやすいであとチョコレートをねあのお餅でちょっと包んでちょっとお餅でコーティングした感じの感じのまあまああのなんだココアパウダーを最後にパーってかけて、はあ、ちょっと甘めあちょっと甘めのねまあとりあえずちょっともちもちした感じのやつを作ったりとか何それ美味しそう<笑>そのアレンジができるの<笑>あれ女子だったのね<笑>よあれしかもねしかもね3月13日俺誕生日なんですけどねマジでかわかりますか3月13日にまあ3月14日ホワイトデーなんであのなんでお会社を作んなきゃいけないんだと思いながらも<笑><笑>俺誕生日じゃねみたいなことを思いながらもまあ
まあ、しゃあないから作んないといけないみたいな。しゃあないから。そうなんですよ。まあね、もう一個コメントが来ておりますので、読んでみていきましょうかね。ルンルンネーム、宮島さん。えー、バレンタインデーは彼氏と過ごすということができるといいのですが遠距離恋愛なのでできないですチョコとかはもう作ったんですけど直接渡したいので,ので送るとかできず春休みに会うのでその時に渡しますなのでバレンタインデーは彼氏と電話だけで寂しく過ごすと思いますさあ来たよこれリアジュ<笑>来ましたよリアジュ来たよやばいようちのうちの登録者にリアジュがいたとは<笑>ルンルンやばいリア充だよこれはなんかいいコメントですね。ですね。ちょっとこんな素晴らしいコメントが来るとは僕思いませんでしたね。びっくりだ。<笑>あでもそういうこう電話だけのなバレンタインデーっていうのはやっぱなんちょっとねなんか甘くほろ苦いっていうかなんていうか<笑>チョコだけに。うんうんそうだね。ははうふふふふ。お前ちょっとはリアクション取ってやるよ。<笑>お前センター試験のお前に国語かお前。<笑><笑><笑>まあ、いいねこれそのさこのさなんだこの一文好きだよねチョコとかもう作ったんですけど,けど直接渡したいいので、まあ、送らずに春休みに会う時渡すとあえて送らないで春休みに会う時っていうのがなんかいい、ね、またねグッときますんでねグッとくるとこがありますよねあほんと本当いいですねちょっと一本のドラマが作れそうな勢いですよね<笑><笑>なあいいよなこれまあ,あというわけでコメントは終わりましたね。ですね<笑>というわけで、次のコーナー行きましょうか。早いな。なんか話したいことあるんだったら言っていいぞ。特にないけどさ。ないのね、オッケー分かった。というわけで、続きまして、おすすめ。おすすめ。おすすめというわけで、今回はですね、あのとりあえずコメントから読んでいきましょうか。はい。えっ、ー、と、ルンルンネーム、荒井健太郎さん。レバズです。ありがとうございます。えっ、ー、と、僕のおすすめ漫画は、フェアリーテイルです。主人公がいろいろな魔法を使ったり、ギルドクエストなどをこなしていくというお話です。魔法を使ったり、アクションが面白かったりで、とても楽しいので、ぜひ読んでみてください。というわけで、おおフェアリーテールですね。フェアリーテール来ましたね。フェアリーテールあ、でも俺は、あれだな、あんまり読まないかもな。あ、私フェアリーテール好きなんや。あの、あれだっけあの、なんか、なんけ、鼻が人参みたいな、あの、言ったのはいないっけあれフェアリーテール。あ,ル、ね、あれだよね。<笑>あなんかにんじんみたいな。あなんかにんじんみたい。え<笑>、そう、なんか、雪だるまの体がめっちゃ細っちくって、鼻、鼻がにんじん。鼻がにんじん。鼻がにんじん。あれのイメージがありますけど。でも、フェアリーテールって昔からこうや、あ、あるイメージがあった。そうだね。結構。ね。アニメ。あ、もう結構多い。気が。やってて。今もやってんのかな。今はやってないか。ええー、そうなんだ。<笑>フェアリーテールか。面白いよへえかっこいいしかっこいいんだなとりあえず一番好きなキャラクターはうんやっぱね夏かな主人公ああそうだよう分からんけど<笑>なんか魔法的なもの使えるのそうそうそうそうそうほうえー、なんかあの夏はねなんかドラゴンにあの滅流魔法を教えられたっていう、うん、なんかちょっとぶっ飛んでますねちょっとああそうだなんかドラゴンが自分を殺すための魔法を教えたような感じに<笑>な,なにそのなんか計画的な自殺あ<笑><笑><笑>危なかしいことをしますねまたというわけでフェアリーテールぜひぜひ読んでみてくださいえっ、ー、と、はい、連載はどこだったっけなあれガンガンかちげえやマガジンってマガジンかあ結果マガジン読んでみてくださいというわけでえっと今回はですね私たちはおすすめの携帯アプリを紹介していこうかなってなって思っていますはいどっちからいいどっちからよえ俺はおい<笑>俺はこのラジオ収録する前もやってたんですけどドラゴンクエストえドラゴンモンスドラケモンスターズかライティングなんとかかんとかっていうやつなんだけど最近流行ってるそうそうそうそうあれ面白いですよスクエアエニックスさんが作ってるやつなんですけどもあのー、クオリティがすごい高いですよとりあえずやばいあれ普通にゲームで売れるぐらいの勢いなんですけど、うんうん、あのー、昔ほらゲームボーイであったさドラゴンクエストイルの冒険のあったあったあった懐かしいモンスターとかああいうのとかあの今だったらテリーのワンダーランとかああいうのがのちょっとね彷彿させるような感じのゲームでまあまああのーガチを決めましたよねあの時はあの時代は
俺のバッジだって竜王とシャンタクと何だっけ1匹えっ、ー、とねもう1匹はねあれだグレンデルだあ<笑>やべすっげえ懐かしい<笑>あのねすんごいあれ極めたよねあれさあのやりすぎてさあの、うん、あれってほらあの地図をさこう歩いてる人とさち小さなメダルとか落ちてるじゃんあ,あらあら落ちてる落ちてるあの小さなメダル集めるとほら卵がもらえてさもらえる、ね、魔王の道具がもらえたりだとかダゴンの卵がもらえたりしたじゃんか、うんうん、でさあ,のあれにさ何だっけ悪魔の使い違うわなんか魔王の使いだ魔王の使いかあのー、魔王族を作るのに結構重要なやつが<笑>の卵があってだねあれをいっぱい取りすぎてそれでさあのどのどの世界に行っても小さなメダルが落ちてないっていう現象が起きたんだよね<笑>俺なんか途中小さなメダルが全くないんだよ<笑>びっくりするからねやり込みしすぎたなおびっくりしたあれ小さなメダルが全然落ちてねえと思うんだよ<笑>ねびっくりだよ本当にそうあれはねでも面白いですよぜひぜひえっ、ー、とドラクエモンスターズはしかも結構レアキャラもね今最近のボスキャラが出てきたりだとかあのなんだっけあいつはレオコーンかドラクエ9の騎士黒騎士あいつはかっこいい,あい,こい,いあいつはかっこいいでまあまあすごく面白いですよ本当に私一番最初に弾いてくじで出てきたのがトラ男だからねあ<笑>俺俺さっき弾いたやつあれだったわ東大タイガーだった<笑>びっくりです。トラ男。トラ男。まだ漫画強い。<笑>あ、強いよね。では、怖くは携帯アプリ。私はね、あの、最近ね、ハマってるやつなんだけど、あの、イニシウム女神と宝石のいてっていうアプリがあってですね。おまたなんかおしゃれ。うん、iPhone だけのやつだったんだけど、最近、Android とかでも、出してたね。うん。<笑>で、まあ、なんだろうね、どっちかというと、これは、パズドラに近い感じのパズルゲームなんだけどまずねキャラがめちゃくちゃ可愛いのよへえー、うんなんかセクシーなのもいればすげえロリッコもいたりだとか、うん、ロリコンロリコンがいいのねロリコンロリコロリコロリロリロリがいいロリコンロリコンただあの私のパーティーの中に一人だけすっげえジジイがいるね<笑>すっげえセクシーな人、なんかすげえロリー、なんか大人びたセクシーな人、ああジジイ、っていうこの<笑>。おかしい、おかしい、おかしい。<笑>一人ハーレム状態だって,って<笑><笑>あの、一人本当にね、すっげえ渋いジジイが混じってんな<笑>。<笑>それ面白いな。うん、面白いな。これね、本当ね、おすすめ、楽しいし。限定クエストとかでね、出てくる、うん、あの、まあね、キャラクターもめちゃくちゃ美人だし、女の子キャラが主役,主役っていうか、まあ、ある。主っていうか、そうそうそう,そう。で、ちょいちょいジジイがいたりとか。ジジイがちょいちょいいたりとか、<笑>あとはね、これね、なんか小説みたいなのが入ってるんだよ。でそれと、第1話読んだわけですが、はい、号泣ですわ、ね。あー、えー、そうなんだ。めっちゃ感動した。っていうくらい面白いっていう。なるほど。えー、ちょっと面白そうだな。なんだ、名前なんだっけ。あの、いにしえの女神と宝石のいてって。いにしえの女神って入れたら、すぐに出てくるかな。なるほど、じゃあ、詳しくはいにしえの女神で検索してみてくださいね。<笑>ちょっと別物だね、それは。お<笑>そ<笑>れ別、ルレームさんがちょっと、まあ、ちょっと、ね、ちょっと、ちょっとね。<笑>次行こうか。続きまして、もしもまるまるなら。もしもまるまるなら今回のお題はですねもしもお互いの中身が入れ替わっていたらというわけで俺が琥珀になっていまして琥珀が俺になる状態ですわキモあっしまくっごめんごめんあのちょっと口が滑ったっけふんげふんあどれどうしますえー、どうするどうする女の子はべらかすしまくぞ<笑><笑>なんてことも<笑>女の子はべらかす<笑>俺でできるかどうか不安だわそれお前<笑>いや大丈夫俺の見た目だけはイケメンだから。しばくぞだから、お前。中身消すだけどね。<笑>お前が。ただの G だけどね。誰が G やね。ありがとう。はい。それどうしますハブラカスでいいのかブラカス<笑><笑>お前、そんな答えでいいのか、お前。<笑>えー、そんなにルルのお気に入りの服を引っ張り出してきて、うんこの中にタイムする
ぶち殺すぞ<笑>おいやめろおい<笑>えー、ダメいろいろと全米がびっくりするよお前<笑>ルンルンはなんだよ琥珀か,かお前お前はあれだ徹夜とかよくするじゃんかそうねだからとりあえずすげえ休養させるでな,な,なんだお前<笑>お前お前お前いいこぶってんじゃねえぞ<笑>何かお前いいこぶってんじゃねえぞいつものケース野郎はどこ行ったいや,いや別にいやいやそれかあのねまあまあね某弟くんたちと仲良くねどうせいつもいじめてるんだろうからなんてこと言うんだいやまあいじめてるけどどうせいつもいじめてるんだろうけどなんか腐ったないきます<笑>ひどいやつだな<笑>たまには優しくしてあげるっていうことをねしてあげようかなっていう、はいはい、でまあ入れ替わる瞬間にとりあえず何かしらどでかいことをするねなんだよどでかいことってうんこかな言うなれば学校に落書きして入れ替わるとか<笑>でかいかそれはいやいやでかいってあれだぞあの廊下を見つびたしにしてからこうねあの悪の花みたいな感じですから、怖くて入れ替えて<笑>。やめろや。散々こう休養を取らせて、弟君たちとこう仲良くして、学校を撒き散らして入れ替わる<笑>。あの、それはつまり私のあれだね。まあ、こう弟たちに幸せを見せておきながら、琥珀自体にはもうどんどん突き落とすみたいな。本当に突き落としてあげるね。あと何軒かあのなんだ店に入れないようにするとか<笑>何をするか何かしら,かしらのすごいクレームを言うだとかさ<笑>ちっちゃいのお前やることや<笑><笑>やることちっちゃいあと知らん男に告白するとか<笑>やめろやそれ<笑>それ一番嫌だわだったらあれだ私だってシエルの体であれだぞオカマに告白しやめろお前お前お前電話系サイトにお前は登録しとくわしやめろや<笑>必要ねえわなんだそれなんだそれあの、B、BL の掲示板に登録してたよ巻くぞ<笑>というわけで雑な答えしか書いてこなかったですね<笑>両方雑な答えしか書いてこなかったですよ雑だったね雑でしたねガキでも思い浮かばねえわ<笑>本当に<笑>くだらねえ<笑>くだらねえわ続きましておこだお今だわ<笑><笑>おこなのおこじゃねえけどとりあえずじゃあよ、えー、とこのコーナーですね4段階標識で最近イライラしたことについて話していこうかなと思っておりますえっ、ー、と4段階っつうのがまあ激おこじゃねえ激おこぷんぷんまる激おこおこおこじゃないよっていう4段階なんですけどもなんですけども今回、まあまあ、こくちゃんアイドルこっちゃん何のことかなまあまあ、黒歴史ですね。えー、っと、はい、黙れよ。<笑>じゃあ、とりあえず、最近イライラした話、なんかありますかイライラ話した、した話ね。うん。えっと、かんないね。うん、黙れよ。<笑>うるせえよ、もうイライラならもう、ルンルンに何度も何度もされとるわ。<笑>まあ、ただねそんなルンルンでもわかると思うんだけどさなんかこう普段さこう会議とかでいじられキャラの時ってさなんかこう、うん、愛のあるディスをよく言われるじゃないたださ、まあ、なんかねよく言いますねなんか G とかポニーとか言われてんじゃんルンルンうんお前の場合はクソ野郎とかある<笑>なんかまあとりあえずう,あのうんこ系のねらいますあんたうんこ系ディスってなんだよ<笑><笑>何それお前そこ 1, 1シリーズいっちゃったのそれ<笑><笑>何なのそれえいやねまあそういうふうな,なんかディスがありますけどあんまり何い、まあ、言ってもらうのは別に構わないんですけどあんまり絡みのない仲良くない人に何かそういうの言われるとちょっと、うんうんうん、イラッとくるときがたまにありますあるねわかりますよはいううまあ、ネ,ネタ勢じゃないんだけどネタ勢みたいになっちゃってるからあんまネタ勢なんだけど<笑>であのねそうだねツイッターだとかによく多いですねそう,そ,うそ,うそういうことは、うんうん、まあ僕は言うてツイッターをあんまり開かないタイプの男のかなんで<笑>おはみーしかツイートしてない<笑>おはみーしかツイートしてないおはみーとあの誰か通話できる人みたいなことぐらいしかつつぶやかないじゃあな,<笑>なんで私あの
追,追配になりかけてる実況者なんでね。ね。まあ俺、追配にもなってないのに実況ペースが遅い実況<笑>実況界のあの、なんとらこんたらって言われてるよ。やめろ<笑> !H×H みたいな。やめろ<笑>いろいろと怒られそうだ。<笑>ねとりあえず、だよね、わかるわ、それわかるわ。うん。うんまあ、4段階標識でいうとおこだね。おこだね<笑>激おこまではいかないけど、激おこまでいったらなんかただのなんか短気な人だね。うん、だ<笑>とりあえず、見て下打ちするぐらいかな。<笑>こいつ。<笑>まあ、俺の場合、はまたほざいてるよ、こいつと思いながら。<笑>何その中二病な感じの言い方さ。<笑>いや、もう。ね仮定すればいいんじゃないかなっていうどうせ文字でしかお前らはそうやって俺をいじれないんだなって思ったからもう<笑>別は小さいな、うん、俺だからねポケモンの源泉に育むわけなんですけども源泉ばっかやりやがって源泉中そうですねまあとりあえず皆さんもツイッターについてはですね気をつけてくださいね,ね,ね僕が最近イライラした話なんですけども、はいはい僕はね、バイトをよくしてるっていう、まあ、バイト人間なんですけども。マジバイトメガネ。いいんですけど。あの、僕のバイトの、まあ、時間っていうのが、朝の9時から昼の1時っていうのは、大半の、まあまあ、平均的なっていうか、基準なんですよ。まあ、4時間、4時間、まあ半日ですよ。で、あのー、スーパーのレジをやってるんですけども、入れ替わるときにですよ、係を入れ替えるときに、あのー、少しですね、帳簿といって、ちょっとめんどくさいんですけども、家計簿みたいなのの、進化系みたいなのを、進化系まあ、計算して、そのレジの中身だとかを計算して、そのプラスマイナスゼロが出るようにする作業をするわけですよ。で、計算、まあ、とりあえず僕、前、商業家にいたんで、まあ、とりあえずできるんですよ、内容は。大半できる。うん。できるんですけど。この前ですね、あの、それの計算に必要な資料みたいなものが、まあ、レシートで出てくるんですよね。レジの。ガーって出てくるわけです。一個出して、行ったんですけど、もう一個ね、出し忘れてたんですよ。足渡なと思って出し忘れて、行ったら、会計してたわけですよ。もう、あの、レジがもう並んでて、並んでてもう、やってたわけですよ。で、あ,あやべえと、あの、これ、あれなんですよ。レジが今いたら、ちょっと計算がまた狂っちゃうわけで。プラスマイナスもたかってくるわけで、ああ、やっちゃったなーとか思ったら、あのー、まあ、合わないんですよ。どう考えて計算しても。すごく合わない。全然合わないんだよ。はもうね、マイナス8000円とか出てきてて、マジかはっマイナス8000円とか思ってめっちゃ焦ってたんだって。そりゃ焦るじゃん。マイナス8000円だぞ。8000円って言ったら、まあ、とりあえずゲーム機が新品のやつ2、3個買えるわ。<笑>やべえと思って。どうしようと思って、まあ、計算しててで、ね、あのやべえと思ってたらあのさっきの計算で2000円使ってたわけよで,であのマイナあの2000円使ってるってことはマイナスじゃんか、ね、マイナス1万円だよおおと思ったらそれもすごい焦るじゃんかで、うん、やべえと思ってたら10万円回収っていうことがありましてあのまあ、とりあえず、なんて言うの売り上げのうちの10万円を、今度の両替だとかなんかに使うための10万円回収っていうのがあるんですよ。<笑>で、それをしてたんですけど、11万円回収してたわけで。だから、マイナス1万円はその1万円だったんですよ。で、このミスって、俺のミスじゃなくて、まあ、俺のミスもなんだけど、事務側のミスじゃんか。<笑>言うて。なんですよ。まあまあ、俺のミスは言うて持ってきただけだから。で、確認したのあっちだから。で、ああ、もっと思ってたら、もうだって、過ぎてたんですよ。もう2、3時だったんですよ。その計算だけで。ほうほうおいおいと思ったら、あの、もう、正直いら、おこですよ。もう今おこなんですよ。で、ああ、もうとか思ったら、あの、ジムのね、人にね、なんとかかいけないんだしって言われて。<笑>よくあるやつだな。やと思いながらも<笑><笑>まあ、ね、イライラしながら帰ったっていうのがあるんですよあんまイライラしてたらハゲるようるせえ<笑><笑>ほんとね1週間に1回おこの話をしてるって相当すごいよね<笑>結
構イライラ溜まってんねルンルンねでもこれは相当イライラする話ですよまあねえ、まあ、自分のミスがあったとはいえねどっちかって言ったら自分の方がミスは大きかったわけであってねえそれでねえルンルンのせいだよって言われたらそりゃほわってなるよななるわなというわけで何段階ですかうーん激おこかいおおまあでも僕のミスもあるからっていうのはやっぱあるのかななるほど。のミスなしだったら。違う。ポンプまでいい。ダメだね。俺も,もインフェルノだね。とりあえず。あ、俺関係ないじゃんって。<笑>って<笑>感じでね。お,お前ふざけてんのかって。俺そんなさ、あのずっと通話してると思うんだけどさ、あのライアーとかで。そんなイライラしてる俺を見たことないでしょ。言うて。そうだね。あんまりイライラしてるというよりはなんかみんなにいじられてハーハーしてる大変体験ゲームおいで人狼とかでもほらまあまあ言うてそんなにイライラしないでしょうんムカつくとあの逆にイライラさ,させられることは多いけどあれはもう得意分野だからもうほんとすっげえこいつの話イライラするんだわな聞いてる<笑>みんなにはね黙れよ黙れよってちゃんと理論を言ってるまでなくてさ場を荒らすなって場を荒らすなっていう、まあ、お前に言われたくないけどね。そんなことかな。<笑>あの話を置いといて。次行きましょうかね。はい。私、エール、Q&A。これがですね、まあ、シエラジで、まあ、結構、まあまあ、結構、反響を呼んでるコーナーなんですけども。マジか。相談室とっております。はい。私、エール、Q&A。何、はい、か私に相談することがございますかはい。えー、っとですね。まあ、私よく会議ツアーなどでね、まあうんまあ、人狼みたいなのやってるんですけど、ねうん、その時にあのシエルっていう人が本当になんかねあの敵側の時だけめっちゃ口調が変わっても本当うざったらしいって言ったらですよね<笑>あはいはいはいでもその人にもなんかもうねえ、うん、なんだろうすっげえムカつくようなあのね、今の分かりますかみたいな,そのなんか言い方で本当にムカつくんですよね。うんうんうんうん、いやー、本当ね、だからこのイライラをね、でもこれ、おこだおに入れたいくらいのおこだおに<笑>ああそうなんすか、ね、イライラになってるんですけどもね、うん、いやー、本当にムカつくんですけどね、あの人、どうにかならないですかね。ああ、なるほどね。あれじゃないですかね、あのー、イライラする相手だったら、まあ、ゲームで勝てようじゃないですかね。<笑>ハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハ4人ぐらいでダブルボタンするときにまさかの毒火しまいて消えるっていうなんか<笑><笑><笑>バカ野郎眠り子なも忘れちゃいけない<笑><笑>何者だよって思いながらポケモンだよ<笑>え次ローズレイド出すから俺毒火し必要性ないっていうね<笑>毒効かないっていうびっくりだよね面白いよねあれは面白かったですね<笑>なんか悲しいねそれもね毒火しまいて消える<笑>勝手にねこれ、まあ、たまにねあいつ弱いからって残されるときあるそうそうそう,そうあいつ無視だろうっていうあいつ無視だなあいつ別に弱いからいらねえよトラピーねトラピーなかわいそうなトラピーあいつを育てれば強いんだぞ、えー、あのねトラピーを使ってる人に謝れっていう厳選<笑>だってめんどくさいんだもんあいつ俺に謝れて<笑>ごめん、ね、すごいお前のトラピーツボをつくとか使ってこないもんね<笑>毒しまいで消えるから。毒しまいで消えるからね。忍者だったかな。あれ。もうとりあえず毒しスパッパってって、なんか一発で殺されるから。じゃあのーでしょ。毒しまいでじゃあのー。でも無意味な毒が相手に広がるわけです。思うと。なんかね、ちょ、ちょっとイラッとするよ、ね、確かに。<笑>何がイラッとくるって、あの、ターンの終了が伸びるよ。そうだね。<笑>ターンの終了が伸びてイラッとするよね。今<笑>の邪魔者じゃ。<笑>でもねなんか場にいると面白いんだよね、うん、まあね琥珀君のチームになったら捨てゲーだって言われるくらいら名言だったよねあれはうんびっくりしたというわけで全部のあのあれですね
内容が終わりましたね。終わっちゃいましたね。まあまあ、これからもう一つあるんですけども、イラスト紹介コーナーがございます。イラストウェイイラストウェイというわけで、今回もですね、イラストを送っていただいて誠にありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、早速ですね、紹介させていただきましょうか。はい。はい、こちらです。ドンはい、こちら、みゆきさんが書いていただきました。シェルでございます。可愛い,いですね。チョコレートを食べてますね。<笑>もらえたんだね。よかったね。おめでとう。そうですね。なのハートだから、ほら、やっぱ本命帳シエルって書いてるし、やっぱ本命帳なんじゃないですかね。<笑>うぬぼれてんじゃねえよ。うせえよ。<笑>ハートって、ハートうまいな、本当に。そうね。俺ハート書けないんだよ。<笑>マジか。<笑>ハート書けない。まだまだあのシェーブラー有名。ゲフンゲフン。そうね。ペロチが、ね。ちょっとかじってる感じがいい、ね。本当だよね。可愛らしいね。うんこの RGO のところのハートもねこれも完全本命っぽいな<笑>すごいですね僕ねあのいつもなんですけどこの服着てるんですよこういう服あマジか<笑>こういう服でこういう服バイトでよく着てるんですよほうほうでねおーすげえなーって思いながらもね見てるわけで,制服,でもそうそう制服っていうかまあそういう感じのまあまあ職場だからね<笑>ピースでしてるないね、え可愛らしい。ね、あのルズミトレードマークのメガネもありますね。メガネもありますね。<笑>メガネね。誰がゲスメガネやね。お前だよ。<笑>というわけで、ミッキさん、いつもいつもありがとうございます。ありがとうございます。このシェラジではですね、イラストを募集しておりますので、ぜひぜひ書いていただければ幸いでございます。書いてやって。はい、えっ、ー、と、まあ、書いていただいた方は、ツイッターの。方に変ええっと何て言えばいいんだあれはリップリップかリップを飛ばしていただいたりだとかスカイプの方にえっとねとテイヤーとしていただいたりだとかあとはこちらの方のコメントに URL 貼ってくれたりとかできるよねできるできるピクシブとかあのなんやかんやかんででぜひぜひねあピクシブもやってるんでぜひそっちにも送っていただいたりしてくれれば幸いでございます、うん、このね悲しい悲しいルンルンにね一番の素敵な素敵な絵をまあ、素敵な素敵な絵をね、募集しております。というわけで、コアクちゃんは全部終わったよ。マジでか。まあまあ、でも終わったんだけど、だけどここから、えー、っと、まあ、コアクちゃん、宣伝、気持ち悪い。アイドルコアクちゃん。コアクちゃんってやめて、やめて、キモい。おい、うんこ野郎、早くする。なんでそっちの方が慣れなんでそっちの方が慣れてる<笑>おかしいだろ。<笑>まあまあ、はい、コアク。はいはい、宣伝あるんだったらぜひぜひ行ってみたいはい,いや私ね心が広いからね心広いいや綺麗だからねいや宣伝なんていうことはえっとどうもえっと YouTube の方で実況やってますよかったらねあの南から琥珀と検索してねあのホラーゲームあの結構やってるんでよかったらねどうぞどうぞでも、まあ、宣伝なんていうことはしないっていうねしてるねうんしてる科学 100% してるねえ、うん、何のことかな宣伝2000パーだったね<笑><笑>宣伝2000パーだったね<笑>とても素晴らしいあの笑いとうざさを提供するよ。キラあのおすすめはコハクラフトですね。マインクラフトの実況でね、バークラフトやってますよ、ね。あれ面白い。操作がツボらしい。面白いね。たまに。気持ち悪いよ。どうしたキャラキャラが違うじゃん。頑張れ。はい、今回えっと<笑>えっとですね。今度、えっと、次回のフリートーク、もしもまるまるなるのお題を決めていただこうかと思っております。うん。ああ、じゃねえよ、雑だな。<笑>とりあえず、フリートーク、どうしますフリートークはい。フリートークね。とあーフリートークフリートークなんだから何でもいいんじゃないかな。うん。マックス。<笑>お題を決めろ、おい。<笑>そうだ、ね、ほら、言うなれば、もうひな祭りだとか。ひな祭りか。卒業式も近いですね。来週の時間はそんぐらいですかね。なんかありますか。じゃあひな祭りにじゃないかな。<笑>はい、もう雑、ひな祭りの思い出。ちなみに、こうやってなんか思い出は。あ、ひな祭り、何それ美味しいの。<笑>お前女の子だろ<笑>お前女の子だろ。私本当にさ、ひな祭りとかやったことないんだよね。嘘だろ。本当本当。え、ひな人形とか飾ったりとかしない。ないないないないないない。え、ひなあらりくたいとか。ないないないないないない。そう、ひしもちとかは。ないないないない。こんぺいとは食べた。コンペット関係ねえよ<笑><笑>一切関係ねえよ<笑>何一つ関係ねえよ<笑>あの
おばあちゃんちにカブトはあるのにひな人形ないなかわいそうだな<笑>折り紙で作れ折り紙で作れました私折り紙苦手だから作れた<笑>というわけでフリートーク<笑>まあ女性かもなひな祭りって言ったらやっぱそうやねまあまあ,あいい、ね、まあまあそれもありだねというわけでぜひぜひコメントしていただければ幸いです次もしもまるまるならまるまるなら何アイスのコーナー、お題お題。お題じゃああれじゃない、うん、まあね、自分の体がね、ある日突然異性になってたらみたいな感じで。あ、それこの前やったわ。マジでかやったんか。つら。つらくねえよ。つら。はよ、はよ。はよ、はよって言われて、こういう、こういうの私苦手なんだよね。そのこと聞けないよ。はい。今なんか考えたときに浮かんだのがファブリーズだった。あ、じゃあファブリーズ行こう。あ、ファブリーズ。<笑>もしもポブリーズ習ってないこの前ケチャップだったから大丈夫大丈夫<笑>よかった<笑><笑>ちょうどさあの自分のさ隣にポブリーズが置いちゃった、はい、というわけでえっ、ー、と来週のこの時間フリートークはもし、えー、もしもじゃねえよ、えー、<笑>フリートークはひな祭りについてでもしもまるまるならもしもポブリーズならというわけで<笑>僕はもしもファ<笑>もしもポブリーズだったらどうするポブリーズだったら私あのあ私あのファブリーズよりリセッシュファンだよねあーマジで俺あれだわフレグランスだわあーファブリーズ関係なくなった<笑><笑>謝れ<笑>ごめんなさい本当に<笑> SK に謝れ<笑>ごめんなさい<笑> ST にマジ謝れもうまあいいやったらあのふわりお日様の代わりになりたいかなあーわかるわかる私うんこだから臭いから<笑>とりあえずあれだね布団乾燥機だね<笑>というわけで今回のゲストは南倉小白さんでした,でしたお疲れ様でしたでした撮ってるかちゃんと<笑><笑>